你就是张妈介绍来的新保姆啊？是的，霍小姐。我看你之前也没做过保姆啊，为什么想来我们家当下人啊？因为妈想陪在你身边，我的女儿。你女儿患的是先天性心脏病，手术费需要五十万。五十万，家里的钱都被你花赌光了，我到哪儿去凑这五十万呢？霍夫人喜得千金，上手一挥，就是给玉娟五百万。银行首付出手就是阔绰，这孩子命可真好，就是。孩子，你以后就是霍家的千金了，不能跟我说哭了。嗯、因为霍家给的工资最高，我需要这笔钱补贴家用。行吧，那你就留下吧。啊，谢谢霍小姐，谢谢。我听张妈说。你还有个女儿啊！最后一份了，十块给你吧。今天赚了一百五十块，又给妈买件过冬的衣服了。谁呢？啊！啊，他可能在兼职。我不喝速溶咖啡，霍家的规矩你不懂吗？对不起，小姐，小姐，对不起，我不是故意的，对不起。没用的废物！死丫头，赶紧滚！嫂子，给我卖盒饭，听见没？凭什么你能卖，我不能卖？哼，凭什么？你也不打听打听，敢在我胖嫂的地盘上抢生意，你是不想活了吧？告诉你小丫的骗子，再在这给我卖盒饭，我找人砸了几个摊，你信不信？王秘书说，工地上有人闹事儿。我来看看，小心！你没事吧？这孩子怎么和我年轻的时候长得这么像？夫人，啊，我没事儿，谢谢你啊，小姑娘。你救了我一命，你要什么报酬？举手之劳，不用不用。啊，你受伤了？你家住哪里啊？我送送你吧。呃、啊啊，没关系的，我家就住那边，很快就到了。谢谢你啊。站住！你们有什么事儿吗？霍氏集团堂堂上市公司，拖欠农民工工资，你还要不要脸？霍氏集团。我霍雪凝从不拖欠工资，少他妈给我狡辩！兄弟们可是半年没发工资了。得，今儿你董事长既然来了，要么钱留下，要么你人留下。韩姐，韩姐，韩姐，我说了，我已经发了工资了，还嘴硬是吧？行，干什么？滚滚！你是他闺女是吧？啊，是不是？别动啊！妈，你没事吧？哟，霍总来了啊！你们的钱是被包工头赚的了，与霍氏集团无关。那我不管，反正今天我们就要钱。卡里面有两百万，我们不会亏欠农民工一分钱。你最好别骗我们啊，兄弟们，撤！这孩子怎么不声不响的就走了？怎么感觉心里空落落的？梦池，三月二十号，他居然跟金哥是同年同月同日生，这么巧？怎么会这么巧、啊？一成
，去他家。小芷回来了啊！来，坐坐坐坐。爸，嗯，你回来了。哎，没事，不着急，等你妈。妈接你。小芷啊，爸养你这么多年，你是不是该考虑孝敬孝敬爸？爸，我现在身上钱不多，要不你先拿去还赌债吧。我的钱包呢？不是不是，爸不是那个意思，我是说呀，你都二十岁了，该嫁人了。嫁人？啊，对呀、啊，村长的儿子跟你年龄相仿，爸已经收了他们家彩礼，一定就嫁过去。爸，村长家的儿子可是个脑瘫。跟谁拍桌子呢？脑瘫怎么了？村长家多有钱呢？妈，你也同意吗？啊，嗯，女人终归是要嫁人的。再说了，村长家那条件也不错。我不嫁，我不嫁他。你们在酒里给我下药。我收他们家钱，你不嫁都得嫁。你休想！哎，这小兔崽子敢跑啊啊！愣着干啥？啊！救救我！他们要卖了我！卖了你！小兔崽子！霍夫人，你怎么来了？小芷怎么会认识霍夫人？你们配做父母吗？怎么能做出这种事儿？难道霍夫人知道了当年的事情？霍夫人，都是我的错。都是我的错，简直无耻！这是违法犯罪，你知道吗？啊，不，这里头有你什么事儿啊？你管什么闲事儿啊？你给我过来！你拉我干什么？我滚过来！今天这事儿我管定了。我家女儿，你们啊，好好，你们也想娶我女儿是吧？行啊，一口价二十万。你为了区区二十万，就要卖掉自己的亲生女儿？看来霍夫人还不知情。这这老太太谁让这么爱管闲事儿？我跟你说啊，要么把钱给我，要么把我女儿给我，听明白没？你跟我回家，听见没？这孩子救过我一命，绝对不能把他置于危险之中不管。钱可以给你，人我要带走。这里是两百万，以后别再靠近了。<笑>哎哎，真的，不是。这这小爷总还真值这么多钱呢！爷总，她真的是你们亲生女儿吗？啊，夫人，喝多了，胡说的，胡说的。没想到孟芷在这种家庭中长大，还能如此善良。要是让她和亲哥做个伴儿，也能磨一磨亲哥骄纵的性子。我我，你待着。<笑>孟刚，你干嘛去啊？孟刚，那是别人的钱。带她回霍家。嗯。霍夫人，我霍夫人，你带小芷去哪儿啊？妈，你回来了。他是谁啊？小姐，这是我的女儿孟芷。逸尘哥，你快放开她！你怎么能搂着一个下人呢？这这多脏啊！把你衣服弄脏啊！秦哥，不许这么说话。妈。你怎么能为了一个外人凶我呢？我到底是不是你的亲生女儿啊？应成，先把她带到楼吧。夫人，这是我女儿，就给我放在保姆间吧。啊，我也好方便照顾她。你给我站住！我们家可不是什么垃圾回收站，不是什么阿猫阿狗都可以收留的。妈，我不喜欢这个女人，你赶紧让她走。放肆，一点规矩都没有，真是把你宠坏了。孟子从今天开始就留在我们家了，容不得你反对。妈，这个孟子到底跟你什么关系啊？你怎么为了一个外人凶我呀？上不了台面的东西
，就你也配跟我争夺妈妈的爱？梦芷，给我等着！小姐，你这是谁让你进来的？给我出去！真是有其母必有其女。一样的下贱东西，小姐，不要生气了，再气坏了身体。我当初就不应该答应让你留在霍家，现在好了，还带一个拖油瓶过来。你不要撵我走，只要你让我留下来，我做什么都行。真的？那你现在带我去见梦芷。是谁？睁大你的狗眼，给我看清楚了！我是云城首富霍家的千金霍清歌。从今天开始，你呢，就是我的专属女友了。为什么？这保姆的女儿骨子里就流的下贱的血，我呢，要把你放在我身边，好好折磨。让你知道得罪我的下场，妈，我反悔了。我想让梦芷留下来做我的贴身女佣，这样我身边有个人能陪我说话。妈就知道我女儿还是懂事儿的。梦芷，你觉得呢？你要是敢偷偷告诉我妈的话，我会把所有的痛苦十倍。千倍万倍的还给你和你妈，霍夫人，我愿意留下来。好，青哥，今晚是你的生日宴，妈邀请了云城各界人士参加，梦芷刚好跟你是同一天生日，你带她去挑一件礼服，过生日总归是要打扮的漂亮些。好呀，妈。后面那些衣服都是我不要的，一会儿你挑一件自己穿上吧。霍夫人刚才说的话，您不用放在心上。今天是您的生日，我不会抢您风头的。还有点自知之明啊！拿着，拿着，免得被我妈知道又是我可待。大小姐，我让你穿你就赶紧去穿。我是大小姐，我让你干嘛就干嘛，赶紧去。是。还真是人靠衣装，马靠鞍啊！还别说，你穿上这件礼服，真有点千金大小姐的感觉。过来，帮我把鞋穿上。野鸡就是野鸡，无论你再怎么努力，也改变不了你卑贱的身份。你这辈子都不可能飞上枝头变凤凰的。霍少，嗯。你手怎么了？还没事，就是被门夹了。疼。别动，我清静。这个孟子果然是个小贱贼子。不行，这件事我一定要告诉大家。大小姐，不好了！大呼小叫的干什么？家里又没着火。哎呀，就在刚刚，孟子那个小贱人进了大少爷的房间。你说什么？孟子，他进进他房间干什么呀？俩人进去以后啊，就把门关上了，在里边啊。我说呢，我说这个小贱人怎么这么轻易的就留在了霍家？原来是想勾引叶晨哥哥，不行，我得赶紧告诉我妈去啊！哎，不妥，大小姐，你这个时候告诉夫人，最多是把她撵出去，那这样也太便宜了。对，不能便宜的。今天晚上的生日宴，如果能让她名誉扫地，那她以后在云城都再无立足之地了。
，表妈，帮我办件事情。好。梦芷啊，梦芷，今天晚上我就让你身败名裂。好了，是不是弄疼你了？这样不合规矩。什么是规矩？我是下人，你是霍家大少爷，怎么能让你帮我上药？我从来没有把你当佣人看过，梦芷，人没有贵贱之分，别人可以轻视你，但你自己不能。在我看来，我们之间是平等的，明白吗？既然已经包扎好了，那我就先去忙了。生宴还有很多事情，谢谢你。霍一成不过是在安慰你罢了，梦芷，你怎么能当真呢？你和他根本不是一个世界的人。刁猫古人说的没错，就是个下等贱人。刁妈让你去仓库找他一趟，愣着干什么？赶紧去啊！好，那我先把礼服换下来，别弄脏了。刁妈，你在哪儿？这儿呢，过来。你去把里边的蜡烛给我搬出来。哦，好。啊！进去！放开我！你不要干什么！放开我！放开我！啊！你个小贱蹄子，一竟敢勾引大少爷！我没有。你也不看看你自己是个什么人？今天我就替大小姐好好的教训教训拿过来。贱人一般，他都皮厚。我这驯马的鞭子可镶了倒刺，那要是打在身上，啪！哼，保管叫你皮开肉绽，我专治那些不听话的贱种霍金哥，是你，大小姐，我已经按你的吩咐都安排好了。摄影机呢？就在那儿呢。梦芷，我早就警告过你啊，不该动的歪性子别动。你现在竟然敢把主意打到逸尘哥身上，我没有。怎么？想要你的红妹子手段，尚未当霍家的少夫人，然后站到我头上是吗？一成哥是我的未婚夫，虽然霍一成的身份有些卑微，这是我霍家的养子，但是我霍亲哥看上的男人只有我一个，其他的谁也抢不走。你是八辈子的福分，跟我一天生日。既然这样，我呢，就送你一份大礼喽。嗯，大小姐，我已经把那助兴的药给那马夫放在金柜了。你哟，配马夫，他真的不痛啊！刁妈，来，帮我好好照顾他。是，我可是要去参加我的生日宴。大小姐，您就放心吧。啊啊啊啊啊！不要！住手！啊！回城。子爸，回来了。谁给你的胆子，敢伤害孟芷？只是我自己想收拾这个不听话的孟芷。你好大的本事！他什么时候轮得到你来教训？哎呀，大少爷，大少爷！我把他绑了椅子上。大少爷，我知道错了，我知道错了。哎，他打孟芷几下，给我十倍打回去。我，大少爷。啊！哎、啊、呀，那个小贱蹄子，你敢打我？给我的吩咐，啊、请
不许放他出来！我带你离开。张总，陈小姐，欢迎光临。青哥还真是长得越来越像你，是吗？别人都说他长得不随我呢。<笑>您随意。今晚怎么没看到梦芷啊？妈，今天可是我的生日，说好陪我。好，今天晚上你最大。这是怎么回事？我我我我我也不知道，怎么会是刁妈？梦芷那个女人跑哪儿去了？快快去找人把刁妈救出来！一成，你怎么会和梦芷在一起？这就要问霍青哥了。嗯，一成哥，今天是我生日，你送了什么生日礼物给我呀？礼物我已经准备好了，我要跟你。退婚，退婚！一成，把你刚才的话收回去，我可以当做没听见。妈，您知道我决定的事情是不会反悔的，是不是因为他？你心里应该比谁都清楚。你放开我，放开我！夫人，你可要跟我做主啊！先把宾客请出去。刁妈，这到底是怎么回事？夫人，都是他。都是这个小贱人，我只是想替大小姐提醒她，别再勾引大少爷了。可是他，他找人打我。你看看，明明是你和霍青哥联合起来，把我骗到仓库，还想让马府玷污我的清白，怎么现在反而倒打一耙？小马，我看你是老糊涂了吧？找人打你的人是我。大少爷，都到这个时候了。你就别再替他隐瞒了，怎么？你说是我找人打的你，我身上这些伤你怎么解释？那是你自己拿避孕盐子打的，你就是想陷害我和大小姐。你，刘妈，今天晚上你找孟芷的时候，应该看见霍青哥了吧？你总能替孟芷证明清白吧？没有，我没有看到大小姐。干嘛？刘妈都说了，这件事情我自始至终都不清楚。梦芷，你为什么要诬陷我呀？刘妈，你为什么要撒谎？妈，霍青哥是不是威胁你了？嗯，没有啊，这件事跟大小姐一点关系都没有。妈，你看看我身上这些伤，都是霍青哥打的，你难道就不是相信我说的话吗？可是我，我也不能因为你是我女儿，我就撒谎啊！梦芷啊，刘妈可是你亲妈，你为什么要诬陷我？你还在狡辩什么呀你、啊？刘妈，梦芷刚才被关在仓库里，你为什么笃定她在反方向的酒窖里？你在替谁隐藏？岁数大了，可能记差了。妈，梦芷这个女人心思太歹毒了，我把她当好姐妹，她这么对我，她不仅诬陷我。还把一成哥耍得团团转。今天下午，今天下午，亲眼看见这个女人，她跑进一成哥的房间，摆明了是想跟我抢一成哥。对，夫人，我也看见了。梦芷，你怎么解释？我确实去了，但那是因为……爸爸，是我带她进去的。梦芷的手受伤了，我替她包扎一下。梦芷，你知道你是什么身份吗？知道，我把你带回来不是让你当小姐的，处理伤口这种事儿，还轮不上一成亲自伺候你。亲哥的东西，你不该惦记。她是我的女儿，和你不一样，明白吗？我明白。今天是亲哥的生日，好好的一场生日宴被搞成这样，这事儿我就不追究了。不管谁对谁错，到此为止。孟芷，有我妈护着我，你能把我怎么样？妈，你心里要真的有我这个妈的话，就不要再想着和青哥取消婚约。将来我只会把霍氏集团交到我女婿手上
，至于你，刁妈，你私下里拉帮结派，欺负孟芷，霍家容不下你了。夫人，你不能把所有的脏水都泼我一个人身上吧？离开霍家，别再让我看见你。不，夫人，夫人，我冤枉了，夫人，我冤枉了。妈，您别生气了，今天可是我的生日，还没给我许愿呢。宝贝儿，生日快乐。一成，今晚的事儿，你是不是认为我在包庇亲哥？我知道你心有不满，但我不能看着我的女儿在我面前被一个外人欺负。妈，那孟芷又有什么错？被打的明明是她。她不该对你动心思。你是亲哥的未婚夫，我就是要警告她，要摆正自己的位置。妈，我退婚的事儿你想都别想。这是我给孟芷准备的生日礼物，你替我交给她吧。那，给你的报酬，小姐，我真的不是为了钱。行了，别装了，这是你应得的。你们在干什么？妈，他为什么要给你钱？小芝，孟芷，你还不知道吧？你妈呀，其实在仓库门口看到我了，我威胁了她。没想到他还真帮我撒了谎，让你这个亲生女儿受这么大的委屈，真是有意思啊！妈，他说的是真的吗？说不定你妈知道你昨天在仓库里受委屈，那你觉得他为什么不去救你呢？你猜猜，这是为什么呢？小芷，走！妈，我可是你的女儿啊，你为什么要为了几万块钱出卖我？行了，不就受点委屈吗？爸，我欠了好多钱，这些钱可是救命的钱。不行，你和我去找霍夫人解释清楚啊！你疯了吗？我跟你说，你勾引霍家大少爷的事，我还没跟你算账呢。离他远一点！再不，你看我怎么收拾你！霍夫人可以误会我，我不在乎，但你是我妈，你为什么要这样羞辱我？有时候我真挺羡慕霍金哥的，他至少有一个疼他、爱他的妈。闭嘴！不用羡慕别人，金哥是千金，富贵命。你是我保姆的女儿，永远成不了小姐。<笑>你是我保姆的女儿，永远成不了小姐。凭什么呢？霍少，这么晚了，你怎么在这儿？这是我妈送给你的礼物，算是为今天的事情向你道歉。这算什么？打个巴掌嘴给个甜枣，在你们眼里，我和我妈就是用钱可以随意打发的人吗？这是我妈在得知你跟青哥同一天生日的时候就准备好的，不是为了打发你。这是我给你准备的礼物，生日快乐。孟芷，如果只收下霍夫人的礼物而拒绝霍一长的，反而显得刻意。喜欢吗？很漂亮，谢谢。天太冷了，你先回去吧。孟芷，霍一长，你是霍青哥的未婚夫，我们还是保持距离比较好。如果我不愿意跟你保持距离呢？放开！我不想再给自己惹麻烦了。放开
。霍一成，我不是那种随便的女人，不是你送个礼物，脑子一热就会跟你在一起的。我们不是同一个世界的，这一点我想你比我更清楚。和青哥的婚约，我会解除。给我点时间，我不在意别人的看法，我只听从自己的内心。天太冷了，早点回去休息。孟芷，看来我给你的教训不够啊！真是把我的话当耳旁风。妈，我没事吧？没事没事。霍庆哥，你有什么东西冲着我来，别针对我妈啊！跟小姐无关，我自己不小心绊倒的。我亲眼看到她伸脚绊你，手脚不干净的吓人。就该好好教训你，你什么意思、啊？大小姐，这是我刚从孟芷的卧室里翻出来。孟芷啊，这条项链怎么会出现在你的卧室里啊？你偷东西？我没有偷，这就是我，这是你的。你知道这条项链多少钱吗？你买得起吗？怎么回事啊？大小姐的项链怎么在那儿？我。孟芷，这条项链到底是不是你的？如果承认这项链是我的，霍夫人肯定会怀疑是霍一成送我的。怎么了？不敢承认啊？还是说这是哪个男人送你的定情信物啊？定情信物？这是一成送给你的？我妈昨天才警告了你，你一而再、再而三的违背我妈的命令，你是不是不把我妈放在眼里啊？小姐，这中间肯定是有误会的。你给我闭嘴！我还没说你呢，真是上梁不正下梁歪啊！是不是你去纵容他勾引易成哥，然后去享受荣华富贵啊？不是的，真不是的。你们母女俩就没有一个好东西，马上给我收拾东西，给我滚蛋！你凭什么打我妈？凭什么？就凭我是霍家千金，你们就是我雇佣来的佣人。我想打就打，有什么问题吗？霍青哥，你别太过分！你住手！我怎么教你的？你怎么偷东西呢？快，还不给小姐道歉你！妈，大不了我们就一起离开霍家，何必留在这儿受委屈？要走你走，我绝对不离开。要滚的话，你们两个给我一起滚！你，你快点跪下，给大小姐道歉！你要气死我！怎么样，孟芷？你是承认你偷了项链，还是说你承认背着我妈勾引易成哥呀？偷东西事儿小，稍微惩罚一下就行了。但是偷人可是大事儿。我承认，那项链是你偷的。少爷，项链是我送给的。易成。我昨天晚上怎么跟你说的？昨天是孟芷的生日，我送她生日礼物有问题吗？她一个下人，她也配啊！我以前从来没见你对对哪个女人这么上心过。配不配也是我心甘情愿。你你真替她辩解。这条项链明明是我送给孟芷的，偏偏被说成是你的。霍青哥，你一次又一次的陷害孟芷，你到底想做什么？我，妈，既然事情已经解释清楚了。那梦主能不能留下来？小心，亲哥，我说过，梦芷只不过是我们家的一个佣人，有我在，她永远不会对你产生威胁，你何必针对她？妈，我就是看不惯她嘛。梦芷会继续留在霍家，除了我之外，没人有权利开除她。我。你谁呀、啊、你、啊？您就是霍家的大小姐吧？找谁啊？啊我我我找我女儿。你女儿啊？爸，哎，你是孟芷的爸？啊啊，对对对，哎，孟芷你来，我跟你说点事儿。你有什么事儿？你再给爸借点钱，呃，不多，就五十万啊。五十万？你又借赌钱了，我上哪儿凑这么多钱？哎呦，爸都替你想好了
你先把你的工资给我，然后再跟那霍小姐再借点嘛。他们家这么有钱，五十万不就九牛一毛吗？啊！我一分钱也没有，你也别想打霍家的主意。那、啊、你，啊，白养你这么多年。你很缺钱吗？是啊，这这最近赔了点钱的。这个五十万吧，它也不是小数目。一般人还真拿不出来。可是这霍家家大业大的，这点钱应该不叫事儿。钱呢，我当然可以给你，但是你得帮我办件事情。行啊，霍小姐，我跟你说，你只要肯给钱，我啥都肯干，真的。哦哦，啥？你要绑架？你让我绑架我女儿？你这。有什么问题吗？你废话，那可是我亲闺女儿，你得加钱。还真不是一家人不进一家门啊，一路货色。没问题，事成之后呢，我再给你多加五十万。啊，啊，对对对，成交成交成交啊，咱可说好了。孟<笑>刚。你怎么来霍家了？走走走走，走走走走，你撒开！我找小指，你扒拉我干什么呀？嗯，别忘了答应我的事儿。没问题，霍小姐，<笑>慢走啊。霍家大小姐都说了什么？哎，你说这霍亲哥金尊玉贵的，我要是把他绑了，我拿钱怎么样？我跟你说，这可是霍家大小姐，你要绑了他，有你好果子吃的。哎呀，我就是随便说说，我是那种人吗？我，哎呀，不过这霍亲哥。要真是我亲闺女就好了，我这下半身荣华富贵就不用愁了呀。哦，我记得你上次跟我说，咱们亲闺女有什么下落了？到底有没有这回事？快了，快了，你有有消息我就告诉你。你这事给我抓紧啊，这是这可是个正事。啊，行行行，你快点啊，听到没？啊，绝对不能让孟刚知道亲哥小姐的真实身份。孟氏竟然不是刘妈的亲生女儿。怪不得之前刘妈会为了几万块钱就出卖孟芷。孟芷，你过来。霍小姐，有什么吩咐？你知不知道，你不是刘妈的亲生女儿啊？我不是我妈亲生的，怎么可能？霍小姐，这种玩笑开不得。你跟你妈长得一点也不像，不过是说起来。你跟我妈倒是有几分交情，怪不得她那么喜欢我。长得不像就能说明不是亲生的吗？难道说我长得像霍夫人，就能说明我是霍夫人的亲生女儿？白日做梦吧你！就你，配吗你？霍夫人，您回来了。妈，您回来了。亲哥，你年纪也不小了，妈想让你试着接手公司的业务。妈。你又不是不知道，我对公司的业务一窍不通。公司不是有一神哥吗？这终归是霍家的产业，你才是接班人。那好吧，不过我有个条件，我可不去当什么实习生，起码得是总经理级别的。市场部正好缺个副总，你就去一城手下帮忙。孟芷，你也陪着青哥一起。我，妈，他凭什么进霍氏啊？孟芷年纪轻轻的。总不能一辈子在咱们家当保姆，正好跟着你历练历练。孟芷要是一直待在霍家，怎么给孟刚下手的机会呀、啊？三十八度六，顾一成，你身体怎么这么热？发烧了？我去拿药。我制作一个办法，跑得快，等我一下。什么？嗯、喝吧，出点汗好得快。嗯，谢谢。听妈说。
，他安排你进霍氏工作了。是。莫哲，你想离开霍家吗？我应该比谁都清楚，如果可以的话，我想现在立刻马上离开霍家。喂，你到底什么时候动手啊？我已经到你们公司楼下了，他不出来，我也没机会下手啊！蠢货，他不出来，你不能上来吗？我告诉你啊，你再磨磨唧唧的，你你你一分钱没想拿到你。出来！弄纸啊，弄纸啊！你可不孝你，你是连你爹管都不管是吧？爸，你怎么进来了？我不能进来吗？你现在是攀上高枝了，可以不用管我了是吧？你爸现在在外面被人追着要债，我怎么生你这个没良心的东西？我今天就让你的同事们看看，我看看你是什么嘴脸。爸，有什么事咱们出去说。我真的拿不出来五十万，你别再来找我了。小芷啊，爸刚才那么对你也是迫不得已。我要是现在再不还这个钱，我我就得拿这个物去还。我跟你说了多少次，别再赌钱，别再赌钱，怎么就不听呢？爸给你发誓，这绝对是最后一次。我要是再犯，不用你说，我自己把这手剁了。我发誓。这是我这个月在霍家的工资，里面有八千块，你拿去还赌债吧。好闺女啊，爸知道你不会见死不救的。呃，你跟爸去个地方，爸还有话跟你说啊。我还要上班。闺女，别怪你爸，你值一百万呢。霍老小姐，呵呵。孟石，我可给你保来啊！你是不是该给我付定金啦？第一笔钱已经给你打过去了，到账五十万。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿都这么晚了，孟石怎么还没回来？妈，你这么关心他干什么呀？刘妈。这都快十点了，孟哲怎么还没回来？不知道啊，你自己的女儿怎么一点都不上心呢？可能有什么事儿吧，平常这个点儿有时候也没回来。青哥，孟哲不是和你一块儿上班吗？你下班的时候没看见他吗？他去哪儿关我什么事儿啊？开门，开门。吃饭。爸，你为什么把我关在这？你嚷嚷什么呀？啊！你给我老实在这待着，霍家不用再去了，听见没？是谁派你来绑我的？霍青哥吗？放我回去！我妈她会担心我的，放我回去！放我回去！人家人家看，你妈会管你吗？妈，再给你说一遍，给我老实待着，别给我添麻烦。一成，怎么样？有孟芷的消息了吗？霍氏集团的员工说，孟刚今天下午在公司大闹了一场。孟芷跟他离开后，就再也没回来过。孟刚，又是他。刘妈、嗯，你现在就给他打个电话，问问孟芷是不是和他在一起。好、啊今晚出去干啥去？回屋去。怎么没人接吗？妈，这么晚了，人家说不定都休息了。再说了，孟芷在他爸家，能有什么事儿？孟芷这个爸嗜赌成性，什么事儿都干得出来。刘青哥。
今天下午孟刚大闹办公室的时候，你毫不知情吗？我又不在公司，我怎么知道？是吗？少爷，你别怪小姐了，我再给他爸打一个电话，看一看啊。霍青哥，我爸怎么认得他？喂，妈。喂，小芷啊，你跟你爸在一起吗？怎么这么晚还不回来呢？妈，快来救我！我爸他不知道发什么疯，把我关在一个陌生的出租屋里。什么？这事也许和霍青哥有关系，也许是他联合我爸一起。石大头，妈，我把地址发你，快来救我！喂，刘妈，孟芷在哪？如果这件事真跟青哥有关，霍少爷知道了又要大发雷霆。但是小芷这边。夫人，夫人，小芷跟他爸在一起呢，没什么事儿。没什么事儿，那孟芷的手机怎么会关机？被孟刚带走了，他怎么可能没事儿？刘妈，啊，你说实话。我，我去找他。少爷，小芷他没在家。孟刚到底把他带哪去了？说。逸晨哥，你那么担心孟芷干什么呀？而且这么晚了，你去找他不太方便。我秦哥，你最好别让我知道这件事情跟你有关。你你什么意思啊你啊？霍总，早知孟小姐下落了，最后显示是孟刚把孟小姐打晕带走了，在东郊的花园小区发现了孟小姐的东西。打晕？去东郊。一成，我和你一块儿去。<笑>我让你跑啊！我今天非帮你腿打断，我看你往哪跑，给我回来！放开我！你干嘛？我不跟你回家！放开我！回家。最美的曲 ，This is the end. I feel I lose myself. Can't find my way to not lose you. Why is it so complicated? Oh, oh, oh! 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 你说什么我听不懂、啊，不肯说是吧？谢秘书，把他送去警局，连同他犯罪的证据一起交给警察。是，等等等等，霍少，是霍少。孟刚，住口！看你做的混账事儿啊你！背呀你！霍小姐，霍总，我发现孟刚的卡里突然多出了五十万，转账人正是霍小姐。霍青哥，你是不是应该给我一个合理的解释？青哥，这事儿到底跟你有没有关系？妈，我是看他可怜，所以才借钱给他的。夫人，这件事我可以给小姐作证。等一下，霍庆哥，你口口声声说不认识我吧？但是这部手机里有你和他的通话记录，这你怎么解释？我说，我这件事，呃，是我让小姐给孟孟刚打的电话，是你，妈。我知道孟刚管小姐借钱，所以我劝小姐把钱要回来，是这样吗？没错，妈就是这样的。快点的，把钱还给小姐。你这婆娘疯了吧？那那那那那可是五十万呢、啊，我我我不还。孟刚，你敢欺骗亲哥的钱，放眼云城，还没有人敢这样欺负我的女儿。我不会再给你任何机会伤害你。谢秘书。送去警局。是，哎，不，不，哎，霍少，不是，霍小姐，你帮我说句话，霍小姐。医生哥，你可要好好打点警局，千万别把这个祸害再放出来祸害人了。好你个霍青哥啊！你这个贱女人，你想把屎盆都都都扣到我头上是吧？那行啊，都别活了，你也去下地狱吧。我、嗯、看。哎赵氏司机呢
，司机休息了酒驾，人已经被带走了。妈，一定会没事的，嗯。还不是因为这个孟志，要不是因为他，谁会大半夜跑到马路上？说到底呀、啊，还是因为你，刘妈才出车祸的，真是晦气。你给我闭嘴！郭青哥，里面抢救的是孟志的亲妈，他本来就很难过了，你还出言讽刺，你到底有没有良心？又不是我妈，医生，我妈她怎么样？病人大头脚，袖口分腋骨阻，你们随时 O 型血。我我是 B 型血。B 型不可以，容易引发溶血型出血反应。这可怎么办？这样，我现在打电话，让谢秘书从就近的医院调取血样过来。输血黄金时间是十五分钟，看来怕是来不及了。医生，求求你救救我妈，我不能失去她。没有救援。我也束手无策，这可怎么办啊？梦芷啊，你是不是特别想救你妈呀？你有办法？没错，我就是 O 型血。你是 O 型血？嗯，太好了。你想让我做什么？让我救你妈也不是不行。这样吧，你给我过一下磕头，哄我开心了，我就输血给你，怎么样？求人要有求人的态度吧，让你下个跪怎么了？何青哥，你别太过分了。我过分？一会儿输的可是我的血，不愿意是吧？不愿意的话，算了。是不是我只要跪下求你，你就答应我救我妈？没错。孟哲，尊严没有我妈重要，我不能眼睁睁的看着他死。青哥，你现在怎么如此咄咄逼人？刘嫂是我们家的保姆，你就忍心见死不救吗？妈，你也说了，她就是咱们家一个保姆，我给她输血都是抬举她的，我怎么过分了呀？亲哥，行了，我知道了，不去还不行吗？走吧，孟芷啊，你妈妈一定会没事的。小姐，请稍等一下，我现在需要把你和病人的血缘做匹配。你来干什么？你是来威胁我的！我告诉你，我现在大喊一声，我妈他们立马过来。血检试管，你拿这个干嘛？爸终于找到你了，我的女儿！你疯了吗你？你你胡说八道什么？谁是你女儿？我是你的亲生父亲，亲哥。我记得你上次跟我说，咱们亲闺女有什么下落，到底有没有这回事？快了快了，你有有消息我就告诉你。孟芷才是你们的亲生女儿，我不是。你别以为你拿这个破试管你就能骗我你。二十年前，你妈把刚出生的霍家小姐和你掉了包，孟芷才是真正的霍家千金，而你是我们的女儿。你放屁！你胡说八道！我告诉你，你现在立马跟我出去，不然我叫人了我。这是你妈亲口告诉我的，我是 O 型血，你妈是 O 型血，你也是 O 型血，血缘是骗不了人的。我不信，你给我闭嘴！我是霍家千金，我不是你女儿，我不可能是一个吓人的女儿。给我滚！给我滚出去！你赶紧滚！霍小姐，你确实是 O 型血，来给我们输血吧。我不输了，啊，呃，输我的了。你是？我我是病人的丈夫，给他输过的。啊，你跟我来吧。好，好，好。青哥，爸还会再来找你的，好好休息啊。孟芷，希望你能看在青哥给你妈输血的份上，原谅他以前对你做的错事。霍夫人。既然霍青哥救了我妈，过去的事情就让他过去吧。妈，青哥怎么会是 O 型血
，怎么了？我没记错的话，您是 A 型，爸是 AB 型，那你们的孩子只可能是 A 型、B 型或者 AB 型。霍青哥怎么可能会是 O 型血？会不会是查错了？如果霍青哥不是 O 型血，那给刘妈输错了血，那可是人命关天的大事。输血之前都会验血，应该不会弄错。妈，您有没有想过，或许？青哥不是您的亲生女儿，这怎么可能？我是亲眼看到他长大的，还能被调包不成？那血型的事怎么解释？女儿，辛苦你了。如果能证明霍青哥不是霍家千金的话，妈也不会强迫我和他联姻了。必须要查明霍青哥的真实身份。被人已经想用过了，再无大碍。刘妈的手术费，你不用担心，我会帮你解决。谢谢你，到时候我连本带利一起还给你。我利息很高啊，你拿什么还？有多高？不如你用其他方式还我。什么？帮我做件事。什么事儿？你现在是霍青哥的贴身女佣，你能名正言顺的进入到他的卧室？你想办法帮我拿到他的头发，交给你。你要霍青哥的头发做什么？难道你是想做亲子鉴定？聪明。你还是怀疑霍青哥不是霍夫人的亲生女儿吗？不是怀疑，是肯定。那如果你弄错了的话，就不怕伤了和霍夫人之间的感情吗？只有确定霍青哥不是霍夫人的亲生女儿。我才能名正言顺的和他解除联姻。难道你不想看我和他解除婚约吗？我知道了，我会帮你的。凤芝，如果你是霍家千金，该多好！来的正好，过来帮我梳头。是。哎。你会不会梳头啊？连人家仇报啊，把我头发都给我扯断了。对不起，霍小姐，我下次会注意的。算了算了，不用你梳了，一大早上的好心情都被你破坏了。是。哎，等等，梳子留下。这是霍青哥的头发，给你。很快就知道真相了。想跟霍小姐见一面可真难呀。说吧，这么费尽心思的把我叫过来，什么事儿？九八年的罗曼尼康迪，霍小姐尝尝。我不喝酒。这瓶酒可价值八位数，是我那个同父异母的弟弟特地从国外带回来孝敬我这个哥哥。哦，你们家那个私生子回来了？是啊，回来了，在国外留了几年学，一举成为了海归精英，现在深得顾老爷的赐予，要把我们顾家的资产传给他。跟我有什么关系？我想娶你。你说什么？娶我？你开什么玩笑？我怎么可能嫁给你？你先别急，看看这个，这是，这是顾氏的资产。我顾氏在云城虽然比不上霍家，但也算家底丰厚。我听说霍一成不甘心做你们家的上门女婿，想要和你退婚啊？你怎么知道？霍一成这个人啊，狼子野心，他现在掌握霍氏大权。等哪天霍董事长退位让贤了，对霍家，恐怕你也难以立足呀。他不会这么做。嫁给我，我帮你坐稳霍氏继承人的位置。我也不逼你，给你点时间考虑考虑。咱们各取所需。如果我的真实身份被拆穿，顾成平岂不失了一条腿了？霍总 ，DNA 报告出来了。
，我们现在在哪儿？听说是去医院看病人去了。开车去医院。是。夫人，这段时间麻烦你了。你先把身体养好。听说是小姐给我输的血。是啊。那我回去要好好谢谢她。妈，检测报告出来了，我亲哥她不是您的亲生女儿。什么报告？我拿霍青哥的毛发跟您的做了对比，检测报告显示你们并无血缘关系。霍少，这这怎么回事啊？昨天给您抽血的时候，发现霍青哥居然是 O 型血，和妈的血型对不上，我便心生怀疑。现在检测报告出来了，果真和我猜想的一样。这个报告不会出错吧？我找云城最专业的检测机构派专人看守。确保了每个环节都不会出任何差错。我养了青哥二十年，如果他不是我的女儿，那那我的亲生女儿在哪儿？妈，你别担心，我已经派人去查了，相信很快就会有结果。一成，多派点人手，一定要尽快查出来。要知道，我的女儿流落在外这么些年，吃了多少苦。妈，您放心吧。那我和霍青哥的婚事，既然你对青哥没有感情，妈也不勉强你了，就算了吧。夫人，那那那青哥小姐怎么办呀？这件事情先不用告诉青哥，等我找回自己的女儿再说。那如果找到了真正的大小姐，我会对外公布她的身份，认青哥做养女。养女。终究和亲生女儿是不一样的，小姐，你身体恢复好了，没什么大碍，就出院了。你找我什么事儿啊，小姐？我有件事儿想跟你说。其实我是你想说，其实你是我妈是吗？你都知道了，你等这一天很久了吧？这不就是你来霍家的目的吗？不，不是的。二十年前把我抛弃了，怎么，现在想把我认回来啊？对不起，亲哥妈，对不起你。你不是我妈，这里面的每一样东西都是我妈买给我的，这里面的每一件都是你们这种普通家庭没有办法承受的。我当了二十年的霍家千金。你现在告诉我，我是一个保姆的女儿，你不觉得荒谬吗？我当初也是为了你过得好才出此下策。我再说一遍，我妈是霍夫人，是霍氏集团的霍雪凝，不是你这个臭保姆。亲哥，我会给你和孟刚一笔钱，你们拿着这笔钱，带着孟志赶紧离开云城，只要你不说出去。没人知道我是假千金，可是，可是霍夫人他们都已经知道了呀！你说什么？前两天霍夫人来看我，少爷拿了一份检测报告单，上面写着你和霍夫人一点血缘关系都没有啊！他们是怎么知道的？因因为血腥，都怪你，都怪你，都怪你！要不是因为我要给你输血。我的身份怎么会暴露？他们永远都不会知道我是贾芊芊，我永远都是霍家大小姐。怪我，是怪我。可是少爷已经查以前的事情了，要不了多久，他们就知道小芷是霍家的千金了。孟、嗯、芷，霍夫人已经答应，说还把你当亲生女儿看待，只是对外宣布你是领养的。我不要，领养的和私生子有什么区别？到时候孟哲就会压我一头。难道你想看着我对这个女人卑躬屈膝吗？妈，你也不想看着我跟你们一起过苦日子，对不对？妈希望你过得比谁都好。妈，那你能不能帮我一件事情？你看，如果孟哲从云城消失的话，那霍夫人找不到他。我就永远都是霍家千金，啊，妈，妈，我答应你。
，谁也别想夺走我的身子。霍少，您找我有什么事儿？我和霍青哥最初婚约了，所以霍青哥不是霍夫人的亲生女儿。你现在应该关心的是，我没有婚约了。恭喜霍少恢复单身。所以梦哲，你能和我在一起了吗？在一起。是。我霍一场，可是没有霍青哥，还有真正的霍小姐。等霍夫人找到了他，你还是要和他定下婚约的。有时候，我真不希望找到那个霍家千金。或许这样，妈就能答应我娶你了。什么时候答应过要嫁给你了？放眼整个云城，还有比我更优秀的男。一成，你在里面吗？我进来了。妈，什么事儿？我是来问问你，有消息了吗？还在查。多派些人手，一天找不回我女儿，我这心里一天也放不下。放心，一定会有消息的。谁的手机在响？哼，备用姐，早点休息，别工作的太晚了，注意身体。嗯、是。夫人这是在偷外送包吗？没有没有，我先出去了，免得一会儿被霍夫人撞见。梦哲，你的答案呢？好。青哥，来来来，别说话，放开我！你来公司找我干什么？哎，闺女，爸最近手头有点紧，你借我点钱。我看啊，你是赌钱又赌输了吧？没没没有，没有。我告诉你，我可不是孟直那个蠢货，受你胁迫，以后不要再来找我。哎，你干什么啊？我看你是想让霍夫人知道你不是她闺女吧？他早就知道了，他怎么知道的？哎，不是，那他知不知道孟芷是他的亲女儿啊？他要是知道了，我还能站在这儿？那不就结了吗？哎，我跟你说，你们俩都是我的宝贝闺女，你们谁当霍家千金都不影响给我花钱。哎呀，我孟刚也不知道这上辈子修的什么福气啊！不是，你还愣着干什么？你赶紧给我钱呀、啊！只要你能让孟芷从云城消失，我可以给你数不尽的钱啊！不行不行，你这要让霍一成知道了，这我得死无葬身之地啊！不行不行，这事儿风险太大，我不能干。再说了，如果孟芷被霍夫人给认认回去了，他还会给我更多的钱。你快给我钱！你要再不给我钱，我上你们公司闹去！啊、<笑>你看你看。你也不想在同事面前丢脸吧？哎呀，拿钱，拿钱，拿钱！哎呀，这才是爸的好闺女嘛！哎，二十年了，也轮到你孝敬爸了，对不对？哎，有事爸再来找你啊！有事能够留住。废物东西，这死定了你！喂，顾成婷。我答应嫁给你，我会帮你夺取顾家的财产，但在那之前，你要帮我办件事情，我要孟刚从这个世界上消失
。妈，这是医院那边查取到的资料，这些婴儿的可能性最大。孟芷，孟芷和青哥竟然是在同一家医院出生的，这么巧啊？是吗？啊，我会采取他们的血型和你做匹配。好，尽快。嗯。我很快就要找到我的女儿了，怎么样，医生，有配对上的吗？妈，这些人里面没有一个人和你血型匹配。怎么会这样？难道我的女儿已经……还有一个人。你是说，孟芷？对。可，可她是刘妈的亲生女儿。霍青哥都有可能报错了。孟芷也有可能，而且孟芷和霍青哥同年同月同日生，还和您容貌这么相近，您不觉得太巧合了吗？难怪我第一次见到他的时候，就觉得很亲切。妈，最后一次机会，我会拿到孟芷的 DNA 和您做鉴定。好，如果孟芷真的是我的女儿，就好了。看样子这个家不能待了。你说什么？妈和孟芷要去做亲子鉴定，那我岂不是暴露了？孩子，妈今天过来，就是见你最后一面的。妈准备带小芷离开。妈，孩子，只要你过得幸福，妈做什么都愿意。只有你们不再出现在我面前，我才能幸福。妈。你收拾行李了吗？回老家，你快收拾东西，跟我一起走。妈，我不想离开。怎么，住两天别墅，真以为自己是大小姐了？不跟我走，就别认我这个妈了。妈，到底发生什么事了？你走不走？走。刘妈，你这是要去哪儿啊？刘妈，这是要去哪儿啊？这不是家里有点事儿吗？我们准备回家待上几天。出了什么事儿？连声招呼都不打，就要急匆匆的离开。孩子他爸这几天也联系不上，我不放心。孟光是赌纯性，估计又不知道跑哪躲赌债去了。如果真是这样的话，你和孟芷留在霍家，反而更安全。我这不是放心不下吗？这样吧。我让易成明天派人去看看，今晚你们就先留下来。啊，刘妈，我和易成找你，其实也是有件事找你商量。您说，我想和孟芷做个亲子鉴定。和我做亲子鉴定，霍夫人，您您这么什么意思啊？小芷可是我的女儿。啊，你先别急，你也知道，我的女儿丢失了二十年，我真的很想找到她。你也是做母亲的，想必你也能理解我的心情。只有和孟芷做了鉴定，我才能彻底死心。夫人，我我看真是没有这个必要。对吧？孟芷也是成年人，我相信她有自己的主见，不如问问她的意见。孟芷，你觉得呢？我愿意。你是不想认我这个妈了，是不是？你不是这样的。是因为霍夫人待我很好，所以我不想让她失望。如果一个亲子鉴定可以让霍夫人安心的话，那么我愿意。好，那就这么决定了。明天我安排医院。喂，明天我要你拦下孟芷去医院的车，最好让她和孟刚，他们父女两个人在地下团聚。怎么了？有点紧张。是因为明天要和妈做鉴定吗？是啊，虽然我知道我不可能是霍夫人女儿，却还是抱有幻想。在我的记忆中，我妈几乎从来没有对我笑过。我爸好赌，输了就打我。我小时候，不知道挨了他多少打。我妈总是冷眼旁观的看着。没想到，你的童年过得这么凄惨。是啊，所以我有些羡慕霍青哥。有霍夫人这么好的妈妈，无论她做错什么事，永远都会宠着她。妈从小就把青哥捧在手心里
，一来伸手饭来张口，这才养成了他骄纵的性格。我并不羡慕他锦衣玉食的生活，但羡慕他有一个美好的家庭，虽然只有短暂的二十年。那，你想听听我的故事吗？嗯、我从小在孤儿院长大，到现在为止，我也不知道我的父母是谁，是不是比你过得还惨？那你不好奇吗？一直没查到线索，后来就放弃了。以后我就是你的家人了，除非你主动赶我走，否则我永远不会离开你的。我怎么会赶你走？你知道吗，梦哲？自从第一天遇见你开始，我就坚信你是上天恩赐给我的礼物，也是我生命中的一束光。我爱你。无论结果怎样，你都是我唯一的选择。隔日前的霍夫人就彻底死了。孟庚的事我已经派人去调查了，你别担心啊。我虽然恨他，但真的不希望他有什么事。先把亲子鉴定做了，这才是最重要的事。你真的不打算再找你的家人了吗？找到了又能如何？这么多年。我想不出任何他们抛弃我开脱的理由。或许他们也有不得已的苦衷呢。怎么了？顾总，前面霍夫人坐那辆车出车祸了。都怪你，要不是因为你，我妈不会在这里面。我听过，你别无理取闹。车祸的事谁都没预料到，现在猫和刘妈都在里边抢救呢。你能不能理智一点？这件事与梦芷无关。我无理取闹。好，我不管。梦芷，我告诉你，如果我妈她今天出不来，我绝对不会放过你。怎么样？两位病人状况都不容乐观。两岸边的状况都不容乐观，霍夫人身上部位主要是集中大脑上，恐怕一会儿很难再站起来了。另一边伤在大脑上，可能会陷入幽闭性昏迷。一箭双雕，好啊，真好！这下谁也别想撼动我霍家千金的底。怎么样，事情是不是做的滴水不漏，帮你解决了后顾之忧？做的不错。所以你打算怎么感谢我？我答应嫁给你。<笑>你嫁给我？这不是你求着我的吗？别得了便宜还卖乖！我麻烦你搞清楚，我要娶的是霍氏千金，而不是你霍青哥，明白吗？你你什么意思？你知道了？要想和霍氏联姻呢，这风吹草动都得注意着。你以为你瞒得了我？顾成婷啊！你心情还真够深的，彼此彼此。所以你现在是觉得我没有另一价值了吗？哎，并非如此。现在霍氏集团董事长出了车祸进了医院，整个霍氏群龙无首。现在是夺取他们最好的时间。你想怎么做？杜昏迷不行了，分家得了。行了。霍董事长出了车祸，咱们霍氏集团不能没有领头羊。我看你就是想分股份吧？不是你，我这不也是为了咱们霍氏集团着想吗？都给我闭嘴！新闻大伙都看了吧？上面怎么说着？说霍董事长短期内是不可能醒来的。再说腿也伤了哦，要是让别人知道咱们霍氏集团的领头羊是个瘸子，那还不得给别人笑话？依我看，咱们干脆把股份都卖了，算了，就是想分股份。这位董事，我不明白您为何如此羞辱霍董事长。先不说他伤的是大腿而不是脑子，更何况这么多年霍董事长早已放权给霍总，霍氏的大小事都由他来经营。您如此急功近利的想要变现，恐怕是有别的目的吧？哪儿来的丫头片子？你谁呀、啊？这有你说话的份吗？这是我们霍氏集团的高层会议，你有资格参加吗？我是霍氏集团的员工。<笑>一个小小的员工
竟然敢反驳股东说的话，谢特助，还不赶紧把他给我赶出去？我看谁敢动？霍总，您这是公然跟我叫板了。只要有我在一天，霍氏集团就不会散。霍总，有一句话很难听，您不是霍夫人的亲生儿子，这件事大家都知道。你要继承位置，应该还不配吧？说得好。你来干什么？听说霍夫人生病了，我特地过来看望看望霍总。这里是霍氏集团的高层会议，你没有资格参加。出去。他确实没有资格，那我有资格。霍青哥，你想干什么？我是霍家的千金，我妈出了意外，这霍氏集团理应由我来继承。你根本不懂经商。霍氏集团沦落到你手里，只有死路一条。不错，你说的很对。我呢，确实不懂得经商，但是，我老公他懂经商，我可以把霍氏集团交给我老公打理。你老公？各位，我霍振廷就是霍家新任女婿。你们结婚了？你想怎么做？我不在乎你的真实身份。我会帮你坐实这个位置，但是你也得帮我夺取霍氏。各位股东怎么看？霍小姐作为霍夫人的亲生女儿，应该继承位置。可是这些年，霍总对霍氏的付出，大家是有目共睹的呀。霍青哥根本就不是霍夫人的亲生女，也没有资格继承霍氏集团。什么？这怎么可能？这份报告上白纸黑字，霍青哥与霍夫人并无血缘关系。什么报告？拿给我看看。<笑>一份假报告而已。霍总办事向来光明磊落，怎么现在拿一份假报告出来骗人？顾成婷，你别太过分。各位股东识相的话，乖乖把你们手中的股票交出来，我可以保证各位下半辈子衣食无忧。怎么，这就是你夺取顾家财产的手段吗？黄逸晨，你现在是我的手下败将，你没资格在我面前狂，是吗？恐怕你的计划又落空了。爷爷，你不是去度假了吗？混账东西，赶紧给我回去！爷爷，怎么，你想让我把你母亲也赶出家门？像，太像了。如果不是万不得已，也不想麻烦您大老远的跑。啊啊！都是我这混蛋孙子做的混账事，给霍总添麻烦了。哎，霍总啊，你今年多大了呀？啊？啊，我没别的意思啊，我是看你啊，跟我那个已经故去的儿子。啊。长得太像了，不知道的还以为你是我儿子遗落在外的私生子呢。二十六，二十六，这年龄还对上了。霍总，霍董事长醒了，过来一阵，失陪了，去医院。哎，这，哎呀，这，你去给我好好打听打听这个霍一成到底什么来历啊？是。妈，你起了。我的腿是不是好不了了？霍夫人，医生说了，还是有很大几率能康复的。幸好我还保了这条命，让我还有机会能见到我的女儿。霍夫人，您一定会好起来的，也能找到霍小姐。一成，我和孟芷的鉴定报告做了吗？您之前一直在昏迷，还没来得及呢。去叫医生。抽点血，我的身体还是能挺得住的。现在就去做。好，妈，您先别激动啊。化验结果二十四小时以后出来。嗯。妈，你先好好养病
。听说霍氏集团最近内部很动荡，不能拒绝。这帮老东西，趁我不在，真是反了天了。等我恢复好了，一个我也不会放过你。不过，没想到青哥居然嫁给了顾成平。这是他自己的选择吧？我疼了他这么多年，没想到他却趁我昏迷的时候，联合外人一起吞并霍氏集团。这帮老股东也不是省油的灯。你去给我办理出院手续，下周准备召开记者发布会，我会公开宣布把霍氏董事长的位置传给你。妈，这么多年你的能力，妈也是有目共睹的。霍氏集团交给你，我也放心。如果哪天我不在了，希望你能替我继续找到我的女儿，替我爱她。好、哦，谁是孟直？是我，您找我有什么事儿吗？我们在河边发现了一具尸体，根据生物信息检测，证实了是你父亲孟刚的，请您配合调查。我爸，他死了。过来走一趟吧。我陪你去。好。你这是要反天了吗？啊！爷爷，我真不明白我错在哪里。你跑去霍氏集团大闹一场，把顾家的脸面都丢尽了。要不是您，霍氏早就是咱顾家的了。你还有脸说？你真以为霍玉成是吃素的？给你请你去，是给我面子，给你个机会。霍玉成早就派人收集了你这几年的商业犯罪证据，他只要交给警察，能让你进去，这一辈子都出不来。这霍玉成居然敢在背后算计我！霍玉成掌管霍氏企业这么多年，什么大风大浪没见过啊？啊，人家只不过是借机清理董事会的一些老顽固罢了。你倒好，还往枪口上撞！老爷子，霍董事长醒了，正在办理出院呢。要是妈知道我做这件事情，她她还能原谅我吗？去，把我珍藏的千年人参拿出来，赶紧给人家送过去，好好的给霍夫人赔礼道歉。我不去。车祸的事情，我帮你处理干净。爷爷，你。孟刚的死，警察那边调查的怎么样了、啊？初步断定是他杀，目前重点排查对象是那些追债的人。这些天就让易成陪着你，一个人上下班的不安全。好，妈，我听说你醒了，特意带了一些补气血的东西，放那吧。妈，您是不是还在生我的气啊？您能不能让易成哥还有孟直先出去啊？我有话跟您说。妈，其实我早就知道，我不是您的亲生女儿了。你什么时候知道的？不然他们不要告诉你。是刘妈告诉我的。我一开始以为他们是欺骗我。直到我看到了那张学员鉴定报告，妈，我不是故意要联合顾成婷去坑害霍氏的，我也是被逼无奈，我没有办法。他威胁你什么了？能让你联合一个外人针对霍氏？我这么多年，算是白养你了。我就是怕你以后醒不过来了。现在医生哥他心里面只有梦志，我就是想找个依靠。他打你，我也没想到顾成婷这么表里不如意。我，我真的是被逼无奈，我真的不是故意的吗？妈，你别不要我，我就你一个妈。我就一个家，我错了，你原谅我好不好？我错了，你毕竟是我养了二十年的女儿，我怎么可能不要你呢？妈
，你你原谅我呀，你原谅我呀。你和顾成婷的婚姻，我会想办法帮你解决。谢谢妈，妈，我推你出去。好。你觉得霍青哥真的迷途知返了吗？这是孟刚死的时候，身上带着的银行卡，你猜是谁的？这不会是霍青哥的吧？没错，里面有十几万，一分钱没多。如果凶手是债主，绑架孟刚无非是想逼他还钱。孟刚呢，胆小，怎么会不拿银行卡求饶？可见凶手啊，并非独裁。所以，你觉得孟刚的死？和霍青哥有关。霍青哥这次多半是由备而来，但不清楚他的真实目的是什么。这段时间你要注意安全。放心，我会一直陪在霍夫人身边的。我说你要注意安全。孟刚的事，调查车祸原因，还有霍氏股东大会，我还有很多事情要处理，可能会照顾不到你。我会照顾好我自己。很累吗？嗯现在不累了，下楼吧。一晨哥，梦芷，饭好了，你们快快洗洗手，然后吃饭吧。好。青哥一直都是狮子不钻阳春水的大小姐，现在的确改变了很多。妈，这是我特意吩咐厨房给您炖的乌鸡人参汤，您快尝尝。好、啊啊啊。妈，没事没事，小伤，是我不小心碰到了梦池的椅子。梦池，快去把汤上药拿来。好。孟芷，我和我妈可是相处了二十年，你凭血缘就想跟我争，做梦！你怎么敢把车开到楼下啊？你不怕混蛇那么看见啊？看见又怎么样？把我逼急了，大不了大家一块死。对了，让你办的事办的怎么样了？我刚骗取霍夫人的信任。孟芷把我看得太紧了，我根本就没有机会接近书房。霍氏的财务报表就在书房的保险柜里。一定要拿到，我就不信霍氏这么多年能光明磊落的办。只要他们的账出了问题，霍氏就是一个空壳公司，混一成他也无力回天。你别忘了爷爷的警告，他不过是想把财产都给那个私生子罢了，都是借口，顾家只能是我。你放心，等我成功了，你就是顾家的少夫人，少不了你的好处。怎么是你，一晨哥？这么晚了还在工作啊？嗯，不要坏了身体，我给你准备了汤。你又想干什么？一晨哥，你怎么能这么想我呢？我就是想关心一下你。关心我？我没记错的话，自从我来到霍家，你从来都看不起我，因为我是被霍夫人收养来的孤儿，配不上你霍大小姐的身份。怎么现在想起来关心我了？一晨哥，以前是我有眼无珠。我错了，我，霍青哥，需要我再提醒你一遍吗？你现在是有夫之妇，拿着你的东西，赶紧出去。霍一成，等我把财务报表拿到时，我看你还能晃几天。一成哥，我真的知道错了，你赶快把汤喝了吧，啊，放那边。这汤一会儿就凉了，你还是趁热喝吧。啊啊医生哥，霍青哥，你离我远点，我自己弄。起开！是是我不小心给你弄脏了，还是我来吧。赶紧出去，滚！
，你们在干什么？嗯，梦辰，我我我我不是故意的，是依晨哥他抓住了我的手，我才我就是来给他送碗汤。深更半夜送他，你还挺贴心的啊。梦辰，我跟依晨哥从小青梅竹马一起长大，我们俩的事情轮不到你管吗？梦辰是我女朋友，她没有资格，难道你有吗？你们两个在在一起了？对的。以后没有我的允许，不许私自进出我的书房。怎么，知错了？嗯，没有。扣是心非，我很开心。你开心什么？霍七哥给你送碗汤就开心成这样？哦，我明白了，耽误你们了，我走。哎我是说，我看到你吃醋的样子，很开心。你是不是加班把脑子加坏了呀？你吃醋，说明你在乎我。我开心的是，你心里有我。以后不许再单独和霍青哥私自见面。不对，嗯，是不许和任何对你有非分之想的女人见面。妇人之命。不敢不走。什么夫人？我还没答应和你结婚。碧安，我给你准备了一份惊喜。霍一成，不会是想和我求婚吧？睁开眼睛吧。这是什么？打开看看。亲子鉴定报告。嗯。这是我和霍夫人的。嗯。鉴定结果，双方存在亲子关系。我是霍夫人的亲生女儿。没错。怎么可能？那我妈她……这件事情，或许只有刘妈清楚。可是他还没醒过来。你还记得生日那天，你在仓库差点被马工欺负的事吗？记得。那天我亲眼看见他和霍青哥说过话，但在宴会上他拒不承认。现在看来，多半是在为霍青哥打掩护吧。还有你被孟刚带走的那次，我怀疑他也知道事情。难怪，不管我怎么解释，他都是不肯相信我。大概是因为他心里清楚。你不是他的亲生女儿，所以他才会选择包庇霍青哥。也许，把你跟霍青哥调包的幕后真凶也是他。他怎么会这么狠心，做出这样的事情？明天我会把这份报告拿给妈，等刘妈醒过来，一切都水落石出。所有伤害过你的人，我一定不会放过，尤其是霍青哥。想报复我？那也要看你们有没有这个机会。遥遥的天之涯，选择她真的是我的女儿，千真万确。来，快过来，到我身边来，让我仔细看看。对不起，小芷。真是妈妈没有保护好你，让你从小就离开了我。这些年，你在外面一定吃了很多苦。我可怜的女儿，还好老天保佑，让妈妈终于找到了你。以后有妈妈在，再也不会让你吃一点苦。原来，这就是被妈妈爱的感觉吗？霍夫人。你还叫我霍夫人，是不是在怨恨当初妈妈没有替你主持公道？如果当初妈妈知道你是我的女儿，我绝不会容忍那些下人欺负你，是妈的错。一成，把之前欺负过小芷的那些下人，通通给我赶出霍家。云城，以后没有他们的容身之地。是。可我的心还会痛
吗？我,我的女儿，妈的这一天等了好久。原来梦芷就是妈的亲生女儿啊，真是太巧了。既然我已经认回了小芷，你占了她二十年的身份，该还回来了。妈，那我呢？你真的不知道你是谁的女儿吗？我，我不知道。啊，之前得知你跟霍青哥没有血缘关系的时候，我私下鉴定了霍青哥跟刘妈的关系，这是结果。霍青哥，你才是保姆刘静的女儿。妈，你之前说过的，无论如何你都会像以前那样待我。那是在没有得知你身份之前，以后不许再叫我妈，我不会原谅你对小芷做过的事儿。以后你就以佣人的身份留在霍家，现在立刻去收拾你的东西，搬去保姆间。是，霍夫人。一会儿我吩咐下人，把你的东西搬进主卧。谢谢妈。傻孩子，以后你和一成也不用背着我偷偷摸摸的谈恋爱了。<笑>果真什么事儿都瞒不过妈的火眼金睛啊！要不是为了拿到财务表，谁让你留在霍家？笑吧，有你们哭的时候。这里没有你吃饭的地方，记住你现在的身份。是，我习惯了。我我去厨房。你太瘦了，多补补。谢谢妈。怎么有密码呀？不是霍一成的生日，怎怎么会？竟然是我的生日！过去对我再好又怎么样？现在眼里不是还是只有梦芷？我才不像那个蠢货一样不为自己争取，一辈子都只能是个保姆的女儿。明天的发布会，就是你们的死期小芷，别紧张，等新闻发布会结束，原本属于你的千金人生就该归位了。老太爷，查到霍一晨的身份了。霍总好帅啊！是啊，哎，怎么不见霍小姐？对呀、啊，霍小姐呢？哎，你看，霍总夫人那个身边的女人是谁啊？各位，今天召开记者发布会，我要宣布三件事。第一件事，是我找回了失散多年的女儿孟芷。失散多年的女儿？她之前的是谁啊？多年前，因为我的失误，让我的女儿流落在外二十年。这些年。他吃了不少苦，上天能让我寻回他，是对我的眷顾。因此，我决定捐献一千万慈善基金，用于帮助那些丢失孩子的家庭，找回他们流落在外的子女。第二件事儿，我宣布，从今天开始，霍氏集团董事长的位置将传给我的养子霍一成。今天是个良辰吉日，接下来我将宣布第三件事儿，我决定让我的女儿孟芷。嫁给我的养子霍一成
，妈，您这是？奕成是个有能力的孩子，把女儿交给他，我很放心。副董事长，您的愿望恐怕没有办法成真了。这怎么回事？顾总怎么来了？这不是之前那位霍小姐吗？她怎么和顾总在一起啊？顾春婷，你想干什么？别紧张嘛，我听说霍夫人找回了女儿，特地给大家送来一份大礼。各位，我手里拿的是霍氏集团的财务报表。上面清楚的记载了霍氏集团自开业以来所有的财务来源。顾长亭，账单不是在保险柜里吗？怎么在你那儿？霍青哥，你居然又联合顾长亭出卖霍家，我真是对你太失望了。失望？从您知道我不是你的亲生女儿以后，你早就不要我了。你现在满心满眼都是找回自己的女儿，你心里还有我吗？原来你一直是这么想的。那之前说你被顾成婷家暴，要回顾家，都是计划好的。没错，都是我演给你们看的。王总还真心实意的为你着想，替你找了最好的律师打离婚官司。现在看来，也不用了。<笑>好了，别再上演母慈女孝的戏码了，霍夫人，还是先想想你自己吧。你什么意思？虚报收入，财政报表对不上账，这可是犯法的。要坐牢的，我没坐过，自然不会成。死鸭子嘴硬，白纸黑字还能有错？你怎么知道你手里的那份就是真的？这个是我亲自从保险箱里拿出来的，怎么可能有假？还敢骗我？自诩聪明，却不曾想螳螂捕蝉，黄雀在后。书房里怎么会有监控？专门为你准备的。明天的头条头版素材有了。原来你们从一开始就在提防我，但是这又能说明什么？霍一成，你别太过分！是你自寻死路。这又能证明什么呀？啊？要不你先看看你手里的那份资料到底有没有公正？真的没有，我早就调换了。你们，你们早就料到会有这么一天。霍青哥，从你回来的第一天开始，我和奕成就防备着你别有居心。可即便如此，妈还是选择相信你，因为相信你，所以保险箱的密码都没有改。如果你们两个今天不来，发布会就只是简单的发布会。霍青哥，你最终还是让妈失望了。妈，顾春婷，看在老爷子的面子上，我已经给过你一次机会。我不会再给你第三次。来人，坐去就军，住手！你不能动他。我做过的决定，没有任何人可以改变。顾老爷子，既然您教育不了您的孙子，那就让警察好好管管，省得以后再犯大错，丢的可是你们顾家的脸。他是你同父异母的亲弟弟。大新闻啊！别以为捏造不属实的亲情关系，我就能放过顾成杰。我从小在孤儿院长大，根本没有家人。奕成是我从小领养的，怎么会是您的孙子？说来话长，你爸你妈是一见钟情，我看不清你妈的身份，没成想你爸却抛下了顾家长子的身份，去与你妈私定了终身。他们结婚的那天，我把你爸绑了回来，没想到你妈却有了身孕，可我根本就没见过他。你妈生你的那天，因为难产去世了。那我爸呢？你爸根本就不知道你的存在，被我逼着和程婷他妈结了婚。二十年前，也去世了。原来我爸心心念念的那个贱货就是你妈呀！啊，<笑>都是我的错，我就不应该拆散他们夫妻两个，强行逼着他和程婷他妈，害得他们几个人痛苦了一辈子。你怎么能就确定是我？第一次见到你的时候，我就有所怀疑，便安排手下去调查。最终从你妈老家朋友的口中得知当年的事情。现在说这些，您不觉得太晚了吗？只要你愿意答应放过你弟弟，我答应让你成为顾家的接班人。爷爷，闭嘴！这个时候了，你还想着顾氏的家产吗？
。区区一个故事，我还看不上。那你不会不想知道你妈葬在哪儿吧？您拿我妈威胁我？这个世界上，除了我，没人知道了。顾餐厅，我们怀疑孟干被杀，跟你有关，请跟我们走一趟吧。杀人！你这个混账！爷爷，爷爷，要救护车！霍总，刘静醒了。夫人，发布会的事情我都看到了，是我对不起你。两个孩子，是不是你换的？是，刘静，你为什么要这么做？我自认为我待你不薄，你为什么要人间仇报，偷偷把我女儿抱走？你冷眼旁观的看着她在我眼前生活，我们母女俩绝不能相认。是我昏了头，我只是让孩子过得好一点。是我对不起你，你想让亲哥过上好日子，那我的女儿呢？她原本应该是霍家的千金，过去这些年，她跟着你吃了多少苦，你太自私了，刘静。小芝，都是我的错，都是我的错，你原谅我吧，你原谅我吧，够了。你现在道歉有什么用啊？我的人生，我的人生也被你毁了，亲哥，对不起。妈，您现在打算怎么办？夫人，我我去自首。孩子，孩子他没有错，他是无辜的，他无辜。那我的女儿就不无辜吗？夫人，现在所有的人都知道他不是你的亲生女儿。我不需要他们施舍我，我不需要。亲哥，既然你已经想好了，养好身体就去自首吧。事已过去了，他的事以后再也与我无关。小芷，嗯，事情都已经尘埃落定了，你以后打算做什么？等妈您的腿好了以后，我就回公司上班。我这腿恐怕……妈，只要有一丝希望，咱们都不应该放弃。好，为了你，妈愿意努力。叶长，你身上终归还是流着顾家的血。呃，迟早是要认祖归宗的呀，顾老爷子，别别的事，你以后就别再来了、哎。我不希望你打扰我的正常生活。你怎么这么说话呢？我是你亲爷爷呀、啊。自从我妈去世的那一刻起，我就再也没有亲人了。哎，你，哎，霍夫人，你不能总霸占着别人的孙子吧？这算怎么回事啊？哼<笑>，我可没有。你没有？你没有，你能让孟芷嫁给我孙子，还不是为了挽留他呀？顾老爷子，啊，您能不能别再无理取闹？就算没有孟芷，我也不会回到顾家。你是想气死我呀？我才是你的亲人呀，孩子。这世上，亲或者不亲，很难说。霍夫人虽然和我没有血缘关系，但却一直把我视为己出，当成亲生儿子来疼爱。而顾老爷子，您对于我来说，只不过是留着相同血脉的陌生人吧？嗯，先回吧。还累了吗？回来。<笑>老爷子，要不要我把少爷给绑回去？蠢货，他心不在顾家，你绑了他有什么用啊？哎，都怪我，当年要不是……他这是在给我置气呢，走吧，我来吧。我会做饭。嗯，那你尝尝我手艺
嗯，突然之间有了家的感觉，真希望时间在这一刻定格，我可真幸福。哎，还不够。梦<笑>哲，你愿意嫁给我吗？你这算是在跟我求婚吗？嗯。其实，我们很早之前就见过。很早之前。顾总，您稍等，我马上就到。嗯。给你吧，我家就在前面不远。给你。哎。原来。你从那个时候就开始喜欢我了呀？对，大概是一见倾心。梦哲，嗯，嫁给我吧。一般来说，求婚都会有结成花的。你这样，哪个女人会答应你、啊？花还不简单？嗯，行吧，勉强算及格吧。那戒指呢？戒指、花都有了，梦哲，嫁给我吧。这次勉强先答应你，下次记得补上。嗯。救命啊！青哥，你还来干什么？妈，我很想你，我很想在霍家的日子。青哥，妈，妈，您为什么不让我当您的女儿？我哪里比不上梦芷了呀？你为什么抛弃我？为什么？妈，那我们就一起下地狱吧！我恨你。小丫头还想跑？听说程婷在监狱里交代了霍青哥指使他杀人的罪行。哼，现在啊，警察正满世界的找你呢，赶紧把他送去，正好立个大功。走。你没事吧？哎，哎呦，我的腰，哎呦，哎呦，我我我怎么会没事呢？我没事，多亏顾老爷子救了我。哎，多谢您救了我吗？你想要什么报酬？我，我怕你承受不起呀、啊。哼，你说，只要我能做到，那，请我吃顿饭吧。嗯，啊，我还以为您又要给我抢一成呢。饭啊，已经准备好了，是一成亲自下厨做的呢。真的？呃，那还不赶快吃饭呢啊！走了，吃饭。<笑>嗯。<笑>